அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சுழிய எப்படி செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் அதுக்கு தேவையான பொருளை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடலாம் அரை கிலோ கடலை பருப்பை நல்லா அலசிட்டு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கிறேன் வெள்ளம் ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு மூடி தேங்காய் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ கடலை பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு இத ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடலை பருப்பு வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம தேங்காவை திரி வச்சுக்கலாம் இத மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சிருங்க இப்போ தேங்காவை திருவிடலாம் இப்போ நம்ம கடலை பருப்பு வெந்துருச்சு இந்த பதத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டு தண்ணி நல்லா வடி கட்டிட்டு ஆறுனதும் கையால நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இத மாதிரி கையால நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு கையால பிசைறது கஷ்டமா இருந்தாக்கா மிக்சில ஒரு ஓட்டு ஓட்டி வச்சுக்கோங்க ஏலக்காவை பொடிச்சு வச்சுட்டேன் அதையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் திரி வச்சிருக்க தேங்காய இதுல சேர்த்துக்க போறேன் சர்க்கரை இந்த சர்க்கரை சுத்தமான சர்க்கரை அதனால இத டைரக்டா இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்னா கலந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து வச்சாச்சு சர்க்கரை போடுறதுனால மாவு கொஞ்சம் இலகி இருக்கு இருக்கு அதனால இத மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிரிஜில் நான் வைக்க போறேன் அப்பதான் நம்ம சுழியை சுடும் போது ஈஸியா வரும் மேல் மாவுக்காக நானு ஒரு கப்பு மைதா மாவு அதே கப்பால முக்கா கப்பு பசும்பாலு முக்கா கப்பு தண்ணி ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டு இத மாதிரி கட்டி இல்லாம நல்லா நான் கரைச்சி வச்சிருக்கேன் பால் ஊத்துறது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம பால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் ரொம்ப தண்ணியா இல்லாம ரொம்ப திக்கா இல்லாம மீடியமான அளவுக்கு நீங்க கரைச்சி வச்சுக்கோங்க கட்டி இல்லாம பாத்துக்கோங்க இத மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்தி சூடானதும் நம்ம சுழியத்தை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் என்ன சூடாயிடுச்சு நம்ம எடுத்து எடுத்து வச்ச இந்த உருண்டைய இப்ப மாவுல போட்டுட்டு கை போடாம ஸ்பூனாலே நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் இத மாதிரி எல்லா பக்கமும் மாவு படுற மாதிரி அத பிறக்கிட்டு எண்ணெயில சேர்த்துருங்க இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் சர்க்கரையோட அளவு எல்லாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க கவனமா திருப்பி போடுங்க உடையாத அளவுக்கு இப்போ நம்ம சுழிய ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஷால்லா அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும்